总觉得好安静啊！啊，我要发个微博告诉粉丝们我结婚了。手机。你帮我发，发吗？嗯，就发。嗯，我也爱你。会跟我老公离婚的，我们俩只是一时错误，喝醉了酒你忘记行不行？曝光对你到底有什么好处啊？你要我们一起身败名裂吗？吃饭吧。好，先拜拜。嗯，好的，好的。还可以啊，谢谢辛苦导演。嗨，怎么样啊？这戏演的带感吗？哎，还行吧，就是男主没有我老公帅，没什么太大的代入感。代入感。你演个出轨的戏还要代入感，你敢不敢跟你老公这么说啊？啊，不敢不敢。<笑>哎呀，他可好玩了。定下来这个戏的时候，他不是还没去基地吗？嗯，他就抽了个时间把我剧本全部看了个遍。于老师有没有提什么意见？他意见可多了。他说：“哎，晶晶，你们不是分体验派、方法派和表现派吗？你属于哪一派？”<笑>还整的挺专业、啊，哎，但说起来，这于老师出差有好几个月了吧？嗯，真是时间够长的。哎呀，你们这些航天家属也是不容易啊。还好啦，反
反正他在基地，我就安安心心拍戏。这个戏差不多也杀青了，如果于老师还不从基地回来的话，要不要再接一个戏？哎，我看了一个剧本，还不错，你看看。嗯。我问你一个问题啊，嗯，我几岁了？真的可以回答吗？你说吧，你三十行了，打住，三开头就可以了，其他的细节都不重要。我的问题是，我三十多岁，结婚五年了，你为什么还给我看这种女大学生的剧本啊？不是，就是开头几集是，后面就进职场了。职场那也才二十多岁呀、啊，而且这种职场的剧我以前都拍过，没什么挑战性，就不能给我接点有什么挑战的角色，比如说科研人员之类的。<咳>嗯，你是不是对自己有什么误解呀、啊？你一点都不像科研人员。你在跟我开玩笑吗？我老打住！我知道你老公现在是航天系统最年轻的总设计师，这件事情你不用逮着机会就吹。但是这跟你像不像科研工作者半毛钱关系都没有。你不说话也没有用。你觉得有投资人会找你演吗？啊，退一万步说，就算是有人找你演，那也是屈服于你的人气。那剧本肯定不靠谱啊。都结婚这么久了，怎么一点都没染上李老师科研人员的气质？因为聚少离多呀。不行，要不下半年就不接戏了吧？这可是你说的啊，不能因为家庭影响事业啊，一年接两部戏，是不是、啊？嗯。那看剧本吧，如果不适合就别硬要了。这个剧本就算了，行，那我再帮你看看别的啊。哎，如果你下半年不打算接戏的话，要不要考虑跟于老师要个孩子呀？要考虑了，他想要个女儿，真的。啊。<笑>喂，<笑>我正和林姐说到你呢。说什么？说你想要个女儿，<笑>说你看剧本的时候问我为什么设定男二只有二十五岁。哎，你等一下，于老师，对不起啊，我以后帮他接戏的时候一定会注意这一点的啊。你你放心啊。哎呀，我跟晶晶我们闹着玩了。于老师，你放心，男孩没有你帅的，<笑>可是他只有二十五岁啊。哎。<笑>